আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু বন্ধুরা কেমন আছেন আশা করি ভালো আছেন আমি একটা ভিডিও নিয়ে হাজির হয়ে গেছি আরব আমিরাতের সংকটে লাখো বাংলাদেশি 14 মে তো বন্ধুরা আমি কোনো ফেক নিউজ প্রচার করি না ফেক নিউজ থেকে আপনারা সতর্ক থাকবেন তো বন্ধুরা চলুন মধ্যপ্রাচ্যের আলো জলমলে দেয় সংযুক্ত আরব আমিরাতে করোনা বয়াল থাবায় আজ অনেকটাই শুদ্ধ গতিহীন প্রায় 20000 আক্রান্ত এর বিপরীতে দেশwidetilde প্রাণ গেল প্রাণ নিয়েছে 203 জনের লকডাউনের কারণে ব্যবসা বাণিজ্য এক প্রকার বন্ধ বিশ্ব বাজারে তেলের দাম সর্বনিম্ন এর প্রভাব পড়ছে অর্থনীতি ইউ ফর বন্ধুপাচের ব্যবসায়ীকে প্রাণ কেন্দ্র আমিরাত করোনায় গৃহবন্দি থাকায় ব্যাপক সংকটে পড়ছেন দেশwidetilde থাকা প্রবাসীরা করোনায় থাবা বসিয়ে দেশwidetilde থাকা বাংলাদেশিদের উপর ইসারা কর্মরত বাংলাদেশি শ্রমিকদের একটি বড় অংশে খাবারের কষ্টের ভুগছেন মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে সৌদি আরবের ফর আরব আমিরাতে সব থেকে বেশি বাংলাদেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে বাংলাদেশের দূতাবাসের তথ্যমতে গতকাল পর্যন্ত হাজারের বেশি করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মৃত্যু হয়েছে 40 জনের মতো আমিরাতে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের তথ্যমতে গতকাল পর্যন্ত আমিরাতে 19961 জন করোনায় আক্রান্ত হয়েছে মারা গেছেন 203 জন সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরছেন 6012 জন তথ্যমতে বর্তমানে বৈধ অবৈধ মিলিয়ে 10 লাখের বেশি বাংলাদেশি আমিরাতে বসবাস করেন এর মধ্যে 7 লাখের মতো শ্রমিক আমিরাতে অন্যতম প্রধান শহর দুবাইয়ের যেসব এলাকা আবাসিক ভবনে সম্পূর্ণরূপে লকডাউন করা হয়েছে যেসব এলাকায় আমিরাত সরকারের সরকারিভাবে খাদ্য সরবরাহ করছে করে যাচ্ছে তবে অন্যান্য এলাকায় অসংখ্য প্রবাসী বাংলাদেশি খাদ্য সংকটে ভুগছেন বিশেষ করে যারা অবৈধ ফ্রি ভিসা দৈনিক ভিত্তিতে কাজ করেন তারাই পড়ছেন সবথেকে বিভাগে দেশwidetilde থাকা প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে 1 লাখের মতো বাংলাদেশি বর্তমানে খাদ্য সংকটে দিন কাটাচ্ছেন খাদ্য সংকটে কর্মহীন মানুষের হাহাকার কমে কমে বেড়ে চলেছে আর আমিরাতে দূতাবাস পক্ষ থেকে অসহায়দের খাদ্য সহায়তা দেওয়ার হচ্ছে তবে সেটি প্রয়োজন তুলনায় অনেক কম বলে অভিযোগ রয়েছে অনেকে দূতাবাসের সাহায্য চেয়ে না পাওয়ার অভিযোগ করছেন আবার যোগাযোগ করার চেষ্টা করলে দূতাবাস থেকে সাড়া না দেওয়ার অভিযোগ আছে এই ব্যাপারে আর আমিরাতে বাংলাদেশের দূতাবাসের ডেপুটি হেড অফ মিশন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান আমাদের সময়কে বলেন আমরা সরকার থেকে যে বরাদ্দ পেয়েছি তাও দিয়ে প্রায় 10000 বাংলাদেশিকে সহযোগিতা করে পেরেছি আর বিভিন্ন সামাজিক সংগঠন মাধ্যমে আরো প্রায় 10000 বাংলাদেশি সাহায্য ব্যবস্থা করছি তবে এই কথা ঠিক চাইদের তুলনায় সংখ্যক অনেক কম আমরা চেষ্টা করছি সাধ্যমত সাহায্য করা আমরা সরকারের কাজ আরো চাহিদা পত্র পাঠিয়েছি তিনি বলেন যে সব ব্যক্তি প্রকৃত অর্থে নিঃস্ব এবং যাদের কোনো পেনশন নেই তাদের খাদ্যদ্রব্য দিয়ে আমাদের বাঁচি রাখতে হবে আর যারা সমর্থবান তাদের অনুরোধ করব তারা যেন এগিয়ে আসেন এবং সংকট মোকাবেলায় প্রবাসীদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায় কোভিড 19 প্রাদুর্ভাবে কনস্যুলেট ব্যক্তিগতভাবে অনেক সহায়তা করেন খাদ্য সংকটে ফরা বাংলাদেশীদের তাসারা বাংলাদেশের সমিতি আবু ধাবি বাংলাদেশের সমিতি দুবাই বাংলাদেশের সমিতি শারজা বাংলাদেশের সমিতি ফুজাইরা বাংলাদেশের সমিতি উম্মুল কোয়েন বাংলাদেশের বিজনেস ফোরাম আজমান ইউথ বাংলা কালাসার ফোরাম ইয়াকুব সুনি ফাউন্ডেশনের ভাবকো গ্রুপ সংগঠন কোম্পানি তরফ থেকে খাদ্য সংকটে পড়া প্রবাসীদের পাশে দাঁড়িয়েছে রাজনৈতিকভাবে অনেক সংগঠন এগিয়ে এসেছেন খাদ্য সংকটে পড়া কর্মহীন প্রবাসীদের পাশে বিশেষ করে বাংলাদেশ জাতীয় তাবাদি দল বিএনপি ইউই কেন্দ্রীয় কমিটি বাংলাদেশের জাতীয় দল আল আইন কমিটি বৃহত্তম চট্টগ্রাম জাতীয় তাবাদি ফোরামে দুবাই বঙ্গবন্ধু ফাউন্ডেশন রাস আল খাইমা বঙ্গবন্ধু পরিষদ দুবাই বঙ্গবন্ধু পরিষদ আল আইন বাংলাদেশের আওয়ামী লীগ যুবলীগ ইউই কেন্দ্রীয় কমিটি এদিকে করোনা কারণে লকডাউন থাকা সব বড় বড় প্রকল্প এবং ব্যবসা বা প্রতিষ্ঠান কাজ বন্ধ ফলে কর্মী ছাটাই উদ্যোগ নিয়েছে তারা তেলের দাম স্মরণকালে সর্বনিম্ন পর্যায়ে চলে যাওয়ার আর্থিক মন্দা বেতর পড়ছে দেশটি আশঙ্কা করা হচ্ছে করোনা পরবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক বাংলাদেশীকে দেশে ফিরতে হতে পারে এই ব্যাপারে আমিরাতে বাংলাদেশের দূতাবাস ডেপুটি হেড অফ মিশন মোহাম্মদ মিজানুর রহমান বলেন করোনায় ব্যবসা বাণিজ্য বন্ধ ফলে কোম্পানিগুলো কর্মী সংকোচ করছে যাদের কাজ নেই তাদের অগ্রিম ছুটি দিয়ে দেশে ফিরে যাওয়ার কথা বলছে এছাড়া অনেক কোম্পানি বেতন ও 20 30 শতাংশ কমিয়ে দিয়েছে যাদের নিতান্ত প্রয়োজন নেই 
তাদের নেই তাদের চাকরিচ্যুত করেছে তবে আশা খবর এলো মার্চের পর যাদের বিশে মেয়াদ শেষ হয়ে যাবে তাদের ডিসেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে আর যারা পনেরোই মার্চের পর দেশে ঢুকছেন তারা এবং ফ্রি বিশা আছেন তারাই চাইলে যে কোনো কোম্পানিতে চাকরি নিতে পারেন এমন কি বিজিট বিশা হলেও ও ফলে এটি একটি সুখবর যারা বিভিন্ন দেশে আটকা পড়ছেন আমিরাতে আসতে পারছেন না তারাই একটি নির্দিষ্ট ফরম পূরণ করে বিমান চলাচল শুরু হলে আমিরাত ফিরতে পারবেন ফরম পূরণ ছাড়াই কেউ আমিরাতে ঢুকতে পারবেন না তো বন্ধুরা আমার কাছে এসেছিল সর্বশেষ সংবাদ তো ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক করবেন কমেন্ট করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করতে বলবেন না ধন্যবাদ আসসালামু আলাইকুম আহমতুল্লাহি ওবরাকাত